Здравствуйте. Как вырасти в своих глазах и глазах окружающих? Ответ знает профессиональный социальный психолог, тренер с 20-летним стажем, писатель, телеведущая Татьяна Мужицкая. В эти дни она в Барнауле, ну а прямо сейчас она в студии. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Итак, собираясь в тот или иной регион, анализируете ли вы вот какое-то социальное положение, mm -hmm. экономическое положение? Спрашиваете ли вы, какая аудитория будет с вами? Это вообще очень всегда интересно. Я много доволен путешествую по России и по другим странам. Какая аудитория, я, конечно, спрашиваю. Мы, конечно, договариваемся об этом, если адекватный организатор, вы как в Барнауле, если, конечно, Анна Новикова это организует. Конечно, мы с ней обо всем этом говорили. Но я никогда не изучаю прямо социологию региона, потому что у меня так, такие тренинги, что они не предполагают, что я вот приезжаю и начитываю, как сейчас есть модно uh -huh. говорят, читать тренинг. Там, вот это вообще не про меня. Мы в плотном взаимодействии находимся в прямом контакте с аудиторией. И мне как раз очень важно не исходить из каких-то знаний. Вот я знаю, что вам важно вот это. А считывать эту информацию с потребностей да, с аудиторией. Такая гибкая, да, Абсолютно. Uh -huh. Абсолютно гибкая потому, модель. Потому что я тренер играющий как раз. Мы, мы, у нас мы очень много игр каких-то, которые мы интерпретируем, разворачиваем в ту сторону, которую нужно людям. Вот это как раз самое интересное. А что нужно сделать организатору, чтобы вот получить Татьяну Мужицкую к себе в город, к себе в регион? Ну это на самом деле не так просто. Организатору нужно быть, во-первых, играющим тоже. То есть понимать, что мои модели, они нестандартные. В этом смысле я считаю, что мне очень повезло с кадровым агентством персонал. персонал угу. да, потому что Аня сама по себе, она играющий человек. Она ведет здесь талант-гейм, игру сама. да, Мы с ней знакомы через вот это вот сообщество. Потому что старые формы обучения, мне кажется, они отживают свое. Когда вот это, отметьте галочками, правильный ответ в своих конспектах. На нашем, например, тренинге вообще не будет никаких конспектов. Там важно, чтобы люди через свой опыт что-то поняли. Знаете, как в анекдоте, когда там в дорогом шикарном ресторане вдруг клиент подзывает официанта и говорит, голубчик, попробуйте, пожалуйста, этот суп. Но официант очень заинтересован в клиенте, там перебирает варианты, он слишком холодный, там не дай бог в нем муха. Что тут? Говорит, нет, я этого не говорил, зачем вы так нелояльны к кухне? Попробуйте, и все. Ну, у него кончаются варианты, он так... А ложка где? Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. Вот весь э, мой тренинг... Главное тренинг, правильно он... натолкнуть на мысль. Да, главное задать правильный вопрос да. себе. Есть те, кому вы отказываете. Ну, смотрите как, для меня не важен вопрос брендов. В этом смысле я смеюсь, что я еду на машине, вот когда куда-то, да, там есть билборды по сторонам. Uh -huh. Вот для меня бренд – это люди, я их знаю, мы с ними работали. Но для меня я могу отказать действительно какой-то компании, и это не связано с их там, том, что они большие или том, что они маленькие. Мы можем быть не близки по духу, я им даже так и говорю, понимаете, мои методы, они для вас опасные. Я опасный тренер, потому что ко мне люди приходят и начинают меняться. Они начинают там сами чего-то такое вот думать, принимать решения, проявлять инициативу, а далеко не всем компаниям это нужно. Поэтому обычно, если говорить там компании, то топ-менеджмент больше в этом заинтересован, да, там. Но мне в последнее время все больше нравится с людьми работать, вне зависимости от того, в каких они компаниях. Вот, например, тренинг, который здесь у меня в Барнауле будет, «Зеркало», он рассчитан на то, что люди сами приходят. Вот все, и они там просто люди. Они там не, не коммерческий uh -huh. директор или там uh -huh. специалист, ведущий, аудитор, а просто вот человек. Мужчина, женщина со своими вопросами. И это все равно же люди делают бизнес так или иначе. В нашей стране это точно так. Бизнес-технологии не работают, вот эти вот схемы чистые. Работают люди. У нас угу. в России вообще очень-очень-очень-очень-очень люди основное. основное да. Если говорить о людях, вот у каждого человека есть учитель, ну или наставник. Да. У вас есть такой человек? Конечно, а как же? У меня таких человека три, я считаю, главных в моей жизни. Первый человек, к сожалению, сейчас уже нет живых, Валера Силин, который меня вообще в эту профессию вот так вот прямо на, на ладони своей принес и, и передал мне фактически, там, умер очень рано, и мне передал вот такой какое-то право это все делать. Вот Андрей Плигин, который меня тоже в профессии очень много направил в свое время, и Борис Мастеров, у которого я повышал квалификацию уже в сторону именно профессиональной бизнес-психологии. Ну и плюс, мне кажется, что мои учителя и наставники, это все мои партнеры, с которыми я работаю, все мои клиенты, все мои ученики, они в каком-то смысле и наставники Процесс мои. образование тоже. бесконечный. Не... Да. А потому что как только ты остановишься, ты а, вот из этого потока выпадешь. Если ты забронзовеешь, можно, конечно, mm -hmm. уездить с одной и той же лекцией. Там. Ну а в этом ценность-то будет какая? 
Право. А преемники есть? Вот преемники ты... есть, и это тоже меня очень радует. Видимо, я уже в таком возрасте, мне вот 43 года, и, видимо, это как раз середина, когда уже хочется и учиться, но и учить mm -hmm. уже есть огромная потребность. У меня есть преемники, у меня есть Антон Нефедов, который тоже со мной ну, вот да, приехал. Мы mm -hmm. Да, мы в паре, ведем зеркало, но и он намного моложе, и он ведет свои программы, я ему с радостью отдаю, и здесь он тоже ведет игры э, трансформационные. Это очень меня радует, то, что новое поколение mm -hmm. вообще выросло очень очень легко обучаемая. А какой тренинг самый востребованный? Я понимаю, что со временем, скорее всего, это все меняется, да? Ну, да? А вот сейчас, на данный момент? Вот самый востребованный тренинг зеркала, потому что это как раз то, что я говорю, это тренинг про людей для людей, когда человек, вне зависимости от своих там погон, возраста, там социальных статусов, может реально на себя честно посмотреть в зеркале и увидеть там, что с ним вообще происходит, какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны, получить какие-то Фильтры, вы знаете, как в фотошопе, там, угу. да, как говорится, самый простой способ похудеть – это фотошоп, знаете, да, то есть вы как там все да. убираете, угу. и все нормально, но он статичный. И, и, и а любая там, коммуникация требует динамики. И вот там есть возможность человеку посмотреть на то, что он все не видит. Это не всегда приятно вообще, честно говоря. Uh -huh. Но как и с зеркалом. Да? Ну, вот я сейчас была у вашего чудесного гримера, да, который увидел что-то там, откорректировал как-то, вот, и совсем другой результат. Вот такой же примерный эффект после нашего тренинга. Он через тело, он не через умные концепции. Сейчас все начитанные, сейчас огромное количество уже книг, угу. сайтов, вебинаров, всего полно. Но ведь э, пока информация в голове, это слухи только. Вот когда она пропущена через тело, когда человек начинает так жить, вот тогда это так. Вот даже мы когда работали в сервисе, например, у меня в ресторанной компании тоже довольно большой опыт, мы там корпоративный университет делали в свое время. Вот официант, например, он там, ну, как-то нарушает какой-то там вот этот, ну, даже uh -huh. просто обычный этикет. И ставит там, допустим, вот неправильно салонку и перечницу. Ему спрашивают, как надо ставить салонку и перечницу. Он рассказывает правильно на зачет. А почему ты так не делаешь? Он говорит, хм, даже не знаю. Uh -huh. вот, а важно, чтобы человек Чаще не знал ответ, как происходит. правильно. Да, а делал это а просто да. делал правильно, конечно. Uh -huh. И понимал, на мой взгляд, самое главное в тренинге, вот зеркало так устроено, как раз, которое здесь у нас вот будет э, с пятницы, это когда человек понимает, и у него есть некая система, с которой он может сравнить, к чему это приведет, какие вообще причины следственные связи, что сейчас происходит. Там очень много невербальной коммуникации, когда, знаете, вот это вот, что человек говорит одно, а тело Один. его совершенно другое что-то выдает. Сигнализирует очень по-другому. Ну, ну да, очень да, интересно. Да, да, вот об этом тренинг. То есть там и можно научиться действительно считывать окружающих, потому что люди говорят о себе вообще все время. То есть, надо нам это кажется, видеть. Да, да, надо уметь это читать. Там кажется, что человек молчит, но на самом деле он никогда не молчит. То есть на невербальном языке он разговаривает, все время трепится просто постоянно, все самое главное себе рассказывая. Ох, вы, вы находка для спецслужб. Да на спецслужбам как раз то, чему я учу, мало интересно. Потому что они все это знают в гораздо большем объеме. А моя задача научить человека простого не в смысле, там, правда, ложь, а в смысле вот объяснить такие простые механизмы. Очень часто, например, женщины жалуются, что они приходят на свидание, а там вместо того, чтобы романтически как-то так случается, они сами не замечают, что они начинают там кулаком стучать и доказывать, что вот такой метод неправильный, а вот этот правильный, а ты вообще в вине ничего не понимаешь, вот что ты заказал за вино вот под рыбу сейчас. И она потом говорит, что как-то свидание не а заводилось. Почему не позвонил, да? Да, или, или вообще почему не звонишь, да, что происходит? И как вот эта роль сменяется? Почему она только что была такая вся вот, такая вот, да, да, хрупкая, и тут вдруг какой-то момент начал говорить, какого ты тут вот мне уже 10 минут, никакого ответа не даешь, у тебя телефон выключен, вчера был целый день. Вот это, вот это вот вопрос, на который не все могут себе ответить. Во-первых, зачем они это делают? Во-вторых, как так происходит, что оно раз и перещелкивается? Так что вот об этом-то тренинг как раз. Отлично. И наоборот, как расслабляться, потому что сейчас тоже так нагрузка идет на психику колоссальная. Я открываю электронную почту. У вас, наверное, тоже так. Я вот смотрю, у вас планшет. Да, там идет большое количество рекламы. Последний день, успеете что-то. Там, если не успеете, то вот это состояние давление, что надо спешить, 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 спешить. И мы такие, а -а 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 -а. Но как только ты наоборот вот это отпускаешь и выдыхаешь, и расслабляешься, у нас на, на тренинге тоже об этом, что тело, оно в себе содержит огромный источник ресурсов, если ты ему позволяешь напитаться 
чем-то, там, энергией, сном, общением, расслаблением. И тогда из этого состояния ты принимаешь правильные решения, а не те, которые тебя вот стремятся как шар в лузу загнать, чтобы ты принял скорее и скорее. Вот в этом тоже дело. Как уметь к себе прислушиваться и себя любить. Татьяна, у нас как раз вот этот случай, когда скорее, скорее время беседы ограничено, ну, а да. нас в любом случае в рамки ставят. Ну, тренинг-то у нас будет три дня, там никакого да, ограничения, никаких ограничений. можно там глубоко поговорить. Приходите, кстати. Буду стараться, хотя, ну, скорее всего, в следующий раз. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо огромное, действительно, очень интересно. Буду ждать встречи с вами. Спасибо. Я напомню нашим телезрителям, у нас в студии была Татьяна Мужицкая. Не пропустите всего несколько дней в Барнауле. До встречи.